Doctor File está en nuestro programa para analizar sobre analizar diversas temáticas que guardan relación finalmente con los misterios, con aquellas preguntas eh, que son difíciles de responder. Y una de ellas es lo que se llaman las trompetas del apocalipsis o sonidos del infierno. Cristian, eh, son ciertos zumbidos que se originan de manera intempestiva, que llaman la atención de una ciudad entera muchas veces. Son sonidos extremos que provienen desde la misma tierra y que tienen respuestas disímiles. Eh, para hablar desde un terreno más macro al comienzo, ¿a qué lo atribuyes tú desde tus conocimientos? Mira, la explicación, Jean-Philippe, hay muchas explicaciones. Mm. Quizá la explicación más clara es que son sonidos que se llaman sonidos de la acústica magnética de la Tierra, ¿ya? Eh, pero son sonidos tremendamente misteriosos y que en el fondo hay muchas explicaciones, pero ninguna llega a la causa más profunda de lo que son estos sonidos que, mira, comenzaron a intensificarse a partir del año 2002, 2011. ¿ya? Se han registrado en todas partes del mundo pero sus primeros registros datan de 1940 y 1950. Ya en esa fecha se escucharon. Y hay, de, hay testimonios. Se han hecho investigaciones científicas. Hay más de 10 investigaciones científicas sobre estas llamadas las trompetas del apocalipsis. Eh, Cristian, te propongo que escuchemos eh, algunos de estos sonidos sí. para que la gente se haga de inmediato una idea de qué estamos conversando, qué es lo que son estas trompetas del apocalipsis. Por favor, prestemos atención a lo siguiente. Tónica de una frecuencia muy grave que llama la atención, por supuesto, como lo decíamos al comienzo de esta conversación, de quienes están registrando. Eh... Son, mira, Jean-Philippe, son sonidos misteriosos. Sin duda. De baja frecuencia. Ah. ¿ya? Las frecuencias que están medidas son de los 20 a los 100 Hz, mm. que es muchas veces imperceptible al sonido de muchas personas. Mm, que es lo mismo que pasa en el lado contrario con el ultrasonido, que muchas veces es tan fino que no llega al oído. Efectivamente. Y, mira, se han registrado estos sonidos en todos los continentes de la Tierra. Hay un mapa para que empecemos, señor director, si quiere, vamos al mapa de estos sonidos mm. para que la gente sepa en todos los... Mira, mira escucha, escuchemos esto. Da la sensación muchas veces, Cristian, de un, de un avión, ¿no? Como que suena como el motor de un avión. Hay algunos que dicen que son los motores de fábricas, ponte tú. Motores de autos. Sin embargo, son solamente causas posibles. Mira, hay una corriente de investigadores bastante escépticos que siempre le atribuyen una causa material. Y es verdad que muchos, por ejemplo, tienen... Eh, se han registrado en diferentes partes del mundo que la fuente viene, por ejemplo, en Inglaterra. La fuente viene de una, de una región con muchas industrias. ¿ya? Y, Manchester, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, y claro, determinan que viene de ahí, pero lo identifican como una causa posible porque nunca han podido llegar exactamente a la fuente exacta de donde provienen estos, 
estos sonidos. Ahora, la, independiente a que sean muchas las industrias que están en una determinada zona, ¿podría tener un alcance tan grande como el que se registra en estas imágenes? Porque es un sonido que acapara prácticamente toda una región, da, da esa impresión por lo menos. Mira, el, da la impresión, pero según, lo que, según las investigaciones, son más bien dichos sonidos focalizados. ¿Ya? Es decir, claro, tú ahora se está grabando, son de baja frecuencia, afortunadamente se están, se están grabando, pero en el fondo, en el fondo eh, son regiones particulares. ¿Ya? No es que todo, ahora, muchas personas lo han escuchado, pero no es que esto sea así como una sirena de to para toda la ciudad, ¿ya? sino que son más bien dichos sonidos focalizados. Ahí está. ¿Ha pasado en Chile, Cristiano, no? Claro que sí. Ha pasado en Chile y ha pasado, como te dije, en todas partes del mundo. Aquí está el mapa. Si nos vamos, este es el mapa mundial de todos los lugares donde se, han, se ha escuchado este sonido, que se llama de, en inglés The Hum, el zumbido. Y si te das cuenta, Estados Unidos está lleno de lugares donde se ha, se ha registrado, en Chile también, África menos y Europa también. El mundo oriental lejano, el lejano oriente, siempre eh, China especialmente es un lugar un poquito más eh, lejano a, 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 digamos, a poder a captar este todo fenómeno. a este tipo de fenómeno. Al menos a los registros, a dar cuenta de esto. Porque se abrió un mapa y la persona que escucha esto se mete al Twitter del mapa que se llama Global Map, The Ham Global Map, y tú puedes decir, lo grabas y dices, aquí lo escuché. Entonces hay más de, mira, yo creo que hay más de mil registros que comenzaron eh, este mapa a funcionar en el año 2011. Un proyecto lo conformó. Y hoy día tenemos este sonido que es tremendamente misterioso. Mira, todas las, explicaci las explicaciones principales son posibles causas. Posibles causas, ponte tú, de un motor. Posible causa de una mina, de, 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 digamos, lo, de, las grúas de las minas que caen. Pero siempre son posibles causas. O sea, nadie ha podido hasta el momento determinar con exactitud este sonido se origina, eh, por lo menos en siete de diez ocasiones, por esta razón. Y así es, mira, y así es. Hay explicaciones, las vamos a ir, eh, vamos a ir conociéndolas todas, pero en el fondo, mira, a veces uno cuando recorre la vida ya, eh, y el mundo ya en Filip y visita lugares, uno dice, uno cree que todo está explicado. Y en realidad no. En realidad hay muchas cosas que no tienen una explicación. La ciencia del siglo XX ha querido explicarlo todo. La razón lo ha querido explicar todo. Sin embargo, afortunadamente, aún la Tierra guarda el encanto, el misterio, eh, el enigma. Y esto, si bien es cierto, vamos, vamos a ir viendo las explicaciones. Eh, mira, hasta se han propuesto que esto es un fenómeno que se llama tinnitus. La tinnitus es eh, una especie de alteración del sistema auditivo sí. que tú escuchas sonidos. De repente uno, no, no sé si te pasa a veces que de repente tú escuchas como un zumbido. Es como un pito. Un pito, pero es interno tuyo. Solamente lo escuchas sí. tú. Hasta eso se ha propuesto como una explicación a, a esto. Se descartó evidentemente por qué. ¿Por qué? Mucha lo, gente, mucha gente lo escucha y, y, y públicamente. Otras explicaciones, por ejemplo, mira, las explicaciones son impresionantes, porque, por ejemplo, hay una explicación que dice que son olas de mar chocando en un lugar donde hay una determinada eh, profundidad. Cuando las olas chocan, la, las olas son corrientes electromagnéticas, cuando las olas chocan en determinada profundidad se producen seísmos o sismos pequeños que suenan, ¿te das cuenta? Hasta esas explicaciones se han propuesto para intentar resolver qué son estos zumbidos. Y se ha descartado porque son demasiado altos estos, estos, estos sonidos eh, de, del, del zumbido, de hum. Se han escucha, escuchado en Chile, en, en Canadá, en Estados Unidos, en África. En, en Marruecos, en Europa lleno, la gente, la gente. 
Yo te preguntaba por un caso puntual de Chile, Cristian, uh -huh. y eh, vamos a viajar en esta ocasión a San Bernardo, donde se registró este sonido extraño en el cielo. Por favor, presten atención, agudicen el oído para que posteriormente lo conversemos con Cristian. Oye, eh, no es un sonido constante al cual uno pueda relativamente acostumbrarse, sino que es un sonido que va emergiendo y, 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 se, y se impone con mayor fuerza en determinado momento. Ahora llama la atención que en relación a los otros videos que estábamos viendo, pareciera ser, puede ser también el registro de la cámara sin duda, pero se escucha más fuerte en este video de San Bernardo. Mira, en, eh, es similar. O sea, este sonido se repite en varias partes del mundo. Afortunadamente, la grabación que se tiene en San Bernardo es una, un registro excepcional, porque así es lo que es, como suena. ¿ya? Ah, eso te iba a preguntar, ¿no es que se, se deforme un poco el sonido por el registro de la cámara? No, o sea, al menos los micrófonos de las cámaras, todos son, en general, no son cámaras ultra profesionales, claro. pero todas registran el mismo sonido. Claro, no es que lo ¿Ya? potencien en el claro. fondo. Unas, por ejemplo, como te dije, hay algunas explicaciones de posibles causas, por ejemplo, de un barco en Singapur, en, una, en un oído, en, digamos, uno que se escuchó en Singapur. Otros pozos, por ejemplo, de las grúas. Pero siempre las, esas explicaciones, como que tratan de decir, no, si ya todo esto está explicado. Relájense. Relájense. ¿Eh? Son siempre causas posibles. ¿Eh? De hecho, en una ocasión, se determinó que era el motor de una industria y se detuvo y se arregló el motor de la industria y cesó por un momento el sonido. Sin embargo, la gente, esto era en Estados Unidos, la gente al cabo de unos días comenzó nuevamente a escuchar el sonido. ¿Ya? Con el motor arreglado. Con el motor arreglado. Entonces, ahí estamos. Estas son las primeras explicaciones. Antes de seguir eh, indagando todas esas explicaciones que nos tienes, Cristian, quiero viajar a mi ciudad natal. Vamos a Temuco, porque también se registraron ahí sonidos sumamente extraños, estos sonidos que son llamados las trompetas del apocalipsis. Vamos a la nueva energía. por el momento eh, y, y escuchando eh, este caso puntual que se da en Temuco, no, ¿ninguna teoría guarda relación con el viento, por ejemplo? No, al menos de las explicaciones que, que se han elaborado, ninguna guarda relación con el viento. Porque en este, en este video en particular me dio esa impresión como, como ese sonido más cíclico que muchas veces propone el viento. El... Pero no, no tiene Mira, sentido ahí. Puede influir evidentemente, pero, pero como explicación primera, no. Ahora, mira, se han dado una serie, todas estas explicaciones que hemos visto son todas causas posibles. No se ha llegado a una explicación más profunda. Las explicaciones profundas vienen de la geofísica. ¿ya? ¿Y a qué me refiero esto? Porque 
según los estudios, y especialmente a partir de un ruso, un doctor ruso de apellido Kalilov, ¿ya? que es un experto en geofísica, eh, propuso la teoría de que estas son ondas de gravedad acústica. Lo que te había contado al principio, ondas de gravedad acústica. ¿Qué son las ondas de gravedad acústica y por qué se producen estos sonidos? En el fondo, mira, la Tierra tiene una atmósfera y tiene una magnetósfera. ¿ya? Esta magnetósfera nos protege de los rayos solares, eh, de las ondas electromagnéticas que vienen del Sol y de otros tantos fenómenos. ¿ya? Pues bien, en momentos donde los procesos energéticos del Sol son muy grandes... Por ejemplo, llamaradas solares importantes, flujos de plasma. ¿Las que se conocen como las tormentas solares? Las tormentas solares. Estas tormentas solares, la explicación es que estas tormentas solares chocan con la magnetósfera. Y al chocar con la magnetósfera te producen ondas de gravedad acústica, que serían estos sonidos. Y si uno empieza a sacar las cuentas, es verdad que hay registros desde 1940. Las primeras investigaciones científicas datan de 1979. Los estudios más avanzados de acústica de del 2004. Sin embargo, en el año 2011, estos zumbidos comenzaron a propagarse y aparecer en todas partes del mundo. Y claro, el año 2011 y el año 2012... Coincide, coincide con la tormenta. Y mm. coincide con la máxima solar. ¿ya? La máxima solar es cuando el, cuando el sol está invirtiendo su polo magnético, deja de tener un polo magnético y comienza a tirar grandes cantidades de plasma, erupciones, de, digamos, llamaradas solares. Bueno, esto habría ocurrido y te estaría produciendo estos que se llaman ondas de gravedad acústica que se producen por eso. Trajimos... ¿Puedo indagar más en eso, sí. quiero, quiero ver el video de Peñalolén, ya. porque um, la explicación de las tormentas solares coincide, como bien dices tú, eh, con el tiempo del 2011 en adelante, ¿no? que se ha hablado precisamente de este magnetismo especialmente agudo. En Peñalolén eh, se registró esto. puede guardar relación, ya que estamos hablando de Peñalolén, con zonas que están más cerca de la cordillera, zonas montañosas en particular? Según esta, explica, la, esta explicación de la, de la geofísica, no, porque son, son ondas que se generan justo en la ionósfera, mm. es decir, prácticamente a 80 kilómetros por sobre la superficie. Eh, y que se producen como, como te digo, mira, esta es la explicación hasta al menos, al menos la explicación científica que al menos a mí me trae más sentido, ¿ya? De estas llamaradas solares que chocan y que te producen estas ondas de gravedad acústica porque en el fondo se producen en la ionósfera, ¿ya? Y de la ionósfera se emiten y tú la escuchas en determinados lugares, pero es en todo el mundo que lo escuchas. No hay... No hay al Una menos, por, en particular. Claro, mm. si tú ves el mapa de los registros, es en todas partes del mundo que lo escuchas, o al menos donde han dado, eh, han avisado, ¿ya? Porque el mapa se construye con esta, por ejemplo, esta grabación en Peñalolén. Mi hermana vive en Peñalolén y me dijo, me dijo que lo había escuchado, ¿eh? y que lo escucharon todos ahí. Entonces, eh, pero tienen que dar aviso. Y claro, en África, menos conexión, hay menos aviso. En China, obviamente, China está prácticamente bastante cerrado a nivel de la Internet, por ejemplo, para Occidente. Entonces hay menos registro. 
pero tú, por ejemplo, ves Estados Unidos, Europa eh, y bueno, Sudamérica mucho menos. Es recurrente. Es recurrente, es recurrente. ¿Escuchemos pero, uno en Santiago? Pero perfecto, vamos. Estábamos conversando acá con Cristian mientras veíamos estas imágenes y tú me entregabas un dato alarmante. ¿no? O sea, se han producido suicidios a raíz sí, de estos En años? Inglaterra al menos hay tres registros de tres suicidios eh, asociados con el zumbido. O sea, gente que piensa que es el fin del mundo, por ejemplo. Claro. Y obviamente pensemos tú, el año 2002, el cierre del ciclo de los mayas, el inicio, el fin de una era, el comienzo de otra era, y empiezan a escucharse estos zumbidos. Por eso se les se les llamó los zumbidos del apocalipsis ¿ya? o las trompetas del apocalipsis que anunciaban un fin sea lo que sea eh, se ha logrado tener una conciencia como nunca antes de esto porque la gente ahora con todos los dispositivos electrónicos las cámaras los logra grabar y obviamente eh, mucha gente se asusta yo creo que lo primero que tenemos que decir esto es es verdad que las explicaciones que estamos dando, las primeras son causas posibles. La teoría geo, geofísica es quizá la más explicativa. Mm. Hay otra que habla de la conspiración y también de extraterrestre. ¿ya? Pero eh, yo le diría a la gente que no se preocupara tanto, eh, que es verdad que, que da miedo, pero que no hasta el momento nadie se ha muerto por este sonido, salvo estos tres casos de suicidios que hubo en Inglaterra. ¿Vamos a México? Vamos a México. En México también se registraron este tipo de sonidos alarmantes, trompetas del apocalipsis. Por favor, prestemos atención. escucha esto, obviamente, eh, le puede dar miedo. O sea, si está ahí en la terraza tomándote una cerveza con un amigo y empieza a sonar esa cuestión, yo dudo de lo que estoy tomando, lo digo. <risa> claro ah. que sí. Pero, bueno, son, son hasta el menos... Mira, incluso esta explicación geofísica dice que también, por ejemplo, eh, producto de las llamaradas solares que han sido muy intensas, especialmente en el año 2012, pero que se extienden, no es que haya bajado mucho la intensidad, ¿ya?, se han hecho más eh, evidentes estos sonidos. ¿ya? También se acrecienta, según estas explicaciones teóricas, por toda la actividad del núcleo magnético de la Tierra. El núcleo magnético de la Tierra ha, eh, digamos, acelerado. ¿ya? Se ha acelerado el último tiempo y se ha debilitado también, en algún aspecto, eh, la magnetósfera. Entonces, todas estas cosas las llamaradas solares, el movimiento magnético del polo magnético de la Tierra, contribuyen a estas ondas 
grave, de gravedad acústica Cristian, pero, que se producen eh, así. Cuando se hablaba de las tormentas solares, ¿te acuerdas que en un momento se ponía especial a Inco en, en que iban a fallar las señales de teléfonos, la conexión en general, los medios de comunicación, las antenas, los vuelos aéreos que iban a ser peligrosos, se decía también en, en, en el verano de 2012 sobre todo. Eh, en ese sentido, estos sonidos extraños, las trompetas del apocalipsis, ¿También se relacionan con eso? Por ejemplo, en algunas zonas donde se ha registrado, ¿han fallado celulares o han sido problemáticos algunos vuelos? ¿Es el magnetismo llega hasta ese punto? Mira, es una muy buena pregunta. Quizás, piensa tú que de las llamaradas solares, que son tremendamente da dañinas, a la Tierra con suerte le llega un 3%. ¿Ya? Ahora, ese 3% han habido casos que, claro, se han apagado ciertas cosas, se han quemado algunos transformadores en algunas ocasiones. Sin embargo, no, el último tiempo no han habido grandes, eh, no han habido grandes digamos, alteraciones. alteraciones que lamentar producto de esto. Pero si a mí, me, quizá la, ma la, la mayor expresión de estas... Eh, llamará solares, junto con las grabaciones del sol, porque son impactantes y hoy día las podemos ver en directo, digamos, con, con los satélites que uno llamará, tiene. Claro. Eh, quizá esta mani manifestación geofísica es parte, quizá, de lo que uno está escuchando o de las principales consecuencias de las llamaradas del sol. Lo digo quizá, porque, como te digo, si uno compara, por ejemplo, todas las veces que ahora uno está registrando el sonido con los posibles daños que pudo haber habido, son mucho más los sonidos. Son, son mucho más los sonidos. Entonces... Cristian, pero estoy metido con algo. Tú me hablabas de que hay distintas explicaciones. Eh, una científica, otras más materialistas que, que, como tú bien decías, al comienzo de esta conversación guardan relación con los motores encendidos. Sí. Pero me hablaste de una conspirativa. Sí, también existe, mira, también existe una teoría conspirativa que se llama el Proyecto Azul. ¿Ya? Y es otra explicación a esto. ¿Qué dice esta teoría conspirativa? Eh, que en el fondo, el gobierno de Estados Unidos, junto con un grupo que se llama el gru Grupo Bildenberg, y la NASA están produciendo estos sonidos para que la gente se asuste y cambie, cambie sus creencias. Por eso, se, bajo esta teoría conspirativa, ¿ya? porque hay muchas teorías, se dice que hay un instrumento que es una antena muy misteriosa que se llama el harp y que el harp que es en el fondo un programa de investigación de la aurora activa de alto de alta frecuencia el y que harp es subterráneo no, no el harp es son un grupo de antenas que está en en el norte de Estados Unidos eh, y que no son por la superficie ahora estas antenas lo que buscan es... Aquí están algunos fenómenos. Esto es la máxima explicación del, eh, de esta teoría conspirativa del Proyecto Azul. Porque lo que hace esta, este HARP en el fondo es un potente radiotransmisor de alta frecuencia que modifica las propiedades de la zona de la ionósfera. Y se te generan estos efectos. Esto fue captado en Noruega. Ah, pero espera, ¿eso no está digitalizado? No, no, no. Esto es... Yo pensé que era un gráfico. Según, mira, según la teoría conspirativa, esto es el efecto del proyecto azul que en el fondo busca crearte estos sonidos alterando la ionósfera. Y se te generan estos fenómenos que esto fue captado en Noruega y que llamó mucho la atención. Pues bien, esto es artificial. Esto es, eh, según la información que uno tiene, es creado por el HARP. El HARP también se ha dicho que es una eh, arma para producir terremotos. Mm. ¿ya? Por lo tanto, la teoría de la conspiración te habla de esta primera etapa. Una etapa 
donde se busca cambiar las creencias de las personas. ¿Pero cambiar las creencias desde dónde, hacia qué lugar? ¿Desde el catolicismo hacia otro lugar? No, desde cambiar... El... Esto, esto lo que busca, por ejemplo, generando estos ruidos, ¿ya? Se le dice, las trompetas del apocalipsis, estamos en un final de era, los mayas, se acaba el mundo. Y las trompetas del apocalipsis vienen a ser un ingrediente más para que la gente comience a dejar sus creencias y busquen estar de acuerdo con lo que algunos llaman el nuevo orden mundial, que es quizá el centro de la teoría conspirativa, eh, uno de los centros de la teoría conspirativa, que en el fondo no es un nuevo orden mundial, es un nuevo gobierno mundial. Es verdad que dentro de los sonidos que estábamos hablando de estas trompetas del apocalipsis o de ham, como se dice eh, anglosajonamente hablando, eh, ¿hay imágenes e eclesiásticas también? Hay, ¿Hay imágenes religiosas que muchas veces interfieren? Mira, eso algunas veces, algunas veces aparecen algunas imágenes, pero esas imágenes son tremendamente misteriosas. Eh, se les interpreta como imágenes religiosas. Sin embargo, eso ya vendría a ser la segunda etapa de esta gran teoría de la conspiración oh, del rayo azul o del proyecto del rayo azul, que en el fondo, gracias a los avances que tiene hoy día la ciencia, y particularmente Estados Unidos, eh, te van a generar visiones en tres dimensiones que la gente va a pensar que es... Son verdaderas. Antes de ahondar en eso, Cristian, eh, tenemos más registros. Hay gente que se viene sumando a nuestra sintonía. Les puedo decir que estamos hablando de las trompetas del apocalipsis. Sonidos extraños que se registran en distintos lados del mundo. Como por ejemplo los que vienen a continuación. Esto es en Bélgica, Alemania, Suiza. Tres países europeos son los que se registra esto. esta es eh, la banda sonora natural de una película de terror. ¿eh? Así es. Mira, lo que, se, lo que dice la teoría de la conspiración en este caso, dice que en el fondo se busca generar miedo en la gente para quebrar las conciencias de la gente y que la gente en el fondo eh, deje sus creencias y en sus conciencias nuevas, digamos, en estas conciencias que verá, poder instalar un nuevo orden mundial, que es un nuevo gobierno mundial. 
porque en el fondo causa miedo en la gente. ¿Y sabes lo que sucede? Que en muchas ocasiones se dice que la gente, como mostraba este video, cierra la, las puertas, mm. pero como son de baja, baja frecuencia, al interior de las casas se escucha más fuerte. Mm. Entonces les genera más miedo. ¿ya? Lo primero, no tengan miedo. Eso es, es, siempre hay que, uno tiene que partir con esa base. No hay que tener miedo para investigar estos grandes misterios y enigmas. Pero, según esta teoría, esta es la primera etapa para quebrar las conciencias, generar un miedo en todo el mundo, asociado con un final de época que va a dar paso a una nueva época. Esa nueva época la vamos a construir nosotros en Sudamérica y no nos van a venir a, que de alguna forma, a imponer tantas cosas negativas. Yo, yo, yo pienso más, más en eso. Pero esta es la primera etapa de la teoría de la conspiración. ¿Ya? ¿Sabes qué se me viene a la mente cuando escuchamos esto, estos ruidos, Cristian? Eh, la semana pasada estábamos hablando de los extraños socavones que han seguido ¿eh? sí. sucediendo conforme ha avanzado la semana. Pero eh, cuando tú nos hablabas de este pozo construido en Rusia eh, por el hombre... Cuando se llega a, si no, si no me falla la memoria, 18.000 metros aproximadamente de 14, profundidad. 14.000 metros. Cuando se pone un micrófono a los 14.400 metros, se escuchaba un sonido que se fueron llamados los sonidos del infierno también. También es una frecuencia baja, eh, bastante similar a la que hemos podido escuchar en estos registros que estamos analizando en el programa. Y me hace sentido también con eh, el magnetismo del que hablabas tú, que proviene desde el mismo núcleo de la Tierra. ¿Puede tener alguna relación ese sonido con este o no? Mira... O sea, por ejemplo, lo, el del pozo de cola de 14.400 metros, mira, es posible que hayan sido incluso las capas tectónicas de la Tierra moviéndose y que el micrófono lo capta y se escucha así. Sin embargo, claro, la explicación científica puede ser esa, pero cuando uno lo escucha, inevitablemente le puede dar miedo, ¿ya? Y uno, claro, si uno asocia que, claro, en el, inf digamos, el infierno está abajo con la lava y, y, el, y todas las cosas, claro, lo puede asociar uno con estas voces del infierno. Pero son en el fondo también eh, baja frecuencia. Entonces, uh -huh. entonces puede haber una relación, una similitud. Una similitud. Vamos a Cabrero, donde Vamos. también se registraron estos sonidos, por favor. Estamos analizando lo que pasa con estas trompetas del apocalipsis. Hay mucha gente que está escribiendo en este momento, Cristian. Eh, tengo acá, por ejemplo, arroba Tello, que en bajo 21, que dice Harp es el arma apocalíptica. Eh, arroba Musri Eterno Capitán, dice ahora metido viendo Doctor Fai con JP Cretino y el doctor. Eh, arroba um, Rodrigo Delta 23, dice me recuerda a la película La Guerra de los Mundos. Arroba Orellana21 dice, yo he grabado sonidos así de extraños, pero ¿no serán choques de corrientes de aire? El aire, pues, en la, las explicaciones que hasta el día hoy, digamos, al menos que uno tiene, eh, no hablan de eso, de choques de aire. Mm. Puede influir, obviamente, porque las ondas se transmiten, digamos, en el aire, pero, pero vientos no son la causa. Yeah. Además que cuando, por lo general, Puede cuando hay gener... vientos son zonas más restringidas. Pasa, por ejemplo, en algunos momentos de la carretera en que hay dos, dos cortes de tierra muy pegados en los que se genera esto como silbido del viento, pero, pero tienen que ser zonas muy específicas. Claro, ahora, el viento puede, puede, digamos, no es la causa, eso es lo importante mm. pa, para el amigo, no es la causa, pero sí puede generar, por ejemplo, una modificación de las ondas y, claro, te, se te genera ese como especie de onda acústica envolvente del zumbido pero hasta, el, hasta este minuto mira están las causas materialistas 
que son todas causas posibles y que son la mayoría de causas descartables, porque no se ha llegado exactamente a, a la fuente. Pero siempre se da una explicación para tratar de, 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 de desmitificar esto. Está la explicación de la, de la geofísica, de estas ondas acústicas de gravedad, que desde mi punto de vista es la que tiene más asidero. Es la que tiene más asidero. Está esta teoría conspirativa. ¿ya? Mira, y uno no tiene que descartar también algunos, algunos eh, investigadores UFO que dicen, por ejemplo, que pueden ser los ruidos de naves que en algunos casos se esconden detrás de algunas nubes. ¿ya? Mira, en 1977 la Fuerza Aérea de, Rus de Portugal grabó una nube, o sea, perdón, eh, no es que no la grabó, sino que eh, el radar de la Fuerza Aérea emitió, digamos, una, una onda y captó un objeto metálico al interior de una nube. No, no podría, uno no podría descartarlo también, ¿ya? Pero en un caso específico, ¿ya? En general, toda la proliferación de, estas, de estos sonidos, eh, desde mi punto de vista, se da fundamentalmente por este fenómeno de, de, de la magnetósfera y que se producen estas ondas en la ionosfera. Hemos traído un video, no sé si lo tiene, para explicar un poco a la gente con algo gráfico en qué consiste. Si el señor director, el, al menos para que, para que la gente más o menos se dé cuenta a, a qué nos referimos cuando se produce este sonido en la magnetósfera, producto de las llamaradas solares. ¿Ya? Creo que de algunas... Aquí está. Esta es la Tierra y la Tierra genera una... Aparte de la atmósfera, una magnetósfera que la protege de muchas cosas ¿ya? y que deriva de su núcleo magnético ¿ya? y del sol, producto de la llamarada solar, esta magnetósfera se, obviamente se inclina hacia un lado, pero el último tiempo, esto es lo que le ha pasado, exactamente esto, producto de la tormenta solar. las tormentas solares que en el año 2012 fueron muy agudas. Y no solamente te generan las auroras boreales, sino que te estarían produciendo este efecto ¿ya? de estos sonidos que se escuchan en todas partes de la Tierra. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de una explicación geofísica. ¿ya? Y no hay que descartar y no hay que olvidar la, el máximo solar que tuvo su punto culmine el año 2012. 2012. Entonces, se debilitó. ¿Qué es lo que sucede? La magnetósfera se debilitó de la Tierra. Digamos, de la Tierra se debilitó. Y esta es una explicación teórica un poquito más desarrollada, desde mi punto de vista un poquito más adecuada, pero que en el fondo también uno no puede decir... Eh, uno tiene el 100% de seguridad. Claro. No se ha llegado a eso. No se ha llegado al 100% de seguridad, pero es una explicación.